ഹലോ വെൽക്കം ടു എക്സൽ സ്കിൽ കോർണർ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈലിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് സെയിൽസ് എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാപനത്തിൽ സെയിൽസ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടാലിയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ടാലിൽ സാധാരണ നമ്മൾ സെയിൽസ് ഓച്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷേ അതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓർഡർ സെയിൽസ് ഓർഡർ ആദ്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഞാൻ ഡെലിവറി നോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഗുണം എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർഡർ പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് സെയിൽസ് ഓർഡറിൽ ഏതെങ്കിലും പെൻഡിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഡെസ്പ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഇൻവോയ്സ് നമ്മൾ അടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് എല്ലാ പ്രോഡക്റ്റും നമുക്ക് ട്രാക്കിങ് കിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മിസ്സിങ് വരികയാണെങ്കിൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും സാധിക്കും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം അതായത് നമുക്ക് പറയാം സെയിൽസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സിനാരിയാണ് സെയിൽസ് വഴി നമ്മൾ ഗുഡ്സോ സർവീസും നമ്മളെ സെയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് സെയിൽസ് ഇതിന് ഓർഡർ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഓർഡർ കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമർ റൈസ് ചെയ്യും നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് കസ്റ്റമർ ഓർഡർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് നമ്മൾ ഡെസ്പാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അവിടെ നിന്ന് ഡെസ്പാച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം എടുത്ത് അതിനൊരു ഡെലിവറി നോട്ട് റേസ് ചെയ്യും അതായത് ഓർഡറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഡെലിവറി നോട്ട് നമ്മൾ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എടുത്ത് അവരാണ് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് റേസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ചെറിയ സാമ്പിളാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹെൽമെറ്റ് സെയിൽസ് ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സ്റ്റോർ കീപ്പറിലേക്ക് പോയിട്ട് സ്റ്റോർ കീപ്പറിന് അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് പോകണതിൻ്റെ ഒരു പ്രോസസ്സും അത് കഴിഞ്ഞ് സെയിൽസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് എടുക്കാം ഏതൊക്കെ ഓർഡർ പെൻഡിങ് ഉണ്ടോ ഏതൊക്കെ ഇൻവോയ്സ് പെൻഡിങ് എന്ന് കാണാം ഇതിന് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എഫ് ലെവലിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ആദ്യം പ്രോസസ് മുമ്പ് ചെയ്ത പോലെ പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഓർഡർ പ്രോസസ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ് കാണാൻ സാധിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എഫ് ലെവലിൽ വന്നിട്ട് ഇൻവെൻറ്ററി ഫീച്ചേഴ്സിൽ നമ്മൾ ഓർഡർ പ്രോസസ്സിങ് അവിടെ എസ് കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് അതർ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഓപ്ഷനിൽ ട്രാക്കിംഗ് നമ്പർ കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യുക അതായത് നമുക്ക് ഓരോ ഇതിനും ട്രാക്കിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എസ് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ അക്കൗണ്ടിങ് വാച്ചറിൽ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട പ്രോസസ്സ് നമുക്കറിയാം ഓർഡറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം എഫ് ടു ഓൾ ടെഫ് ടു പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓർഡറിൽ സെയിൽസ് ഓർഡർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ഹൈടെക് ഏജൻസിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സെയിൽസ് ഓർഡർ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതിൽ ഓർഡർ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓൾറെഡി ഒന്നുകിൽ ഹൈടെക് ഏജൻസി നേരിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓർഡർ നമ്പർ റേസ് ചെയ്തു ഒരു ഓർഡർ നമ്പറാണ് സംതിങ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓർഡർ നമ്പർ ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞ് സെയിൽസ് അടിച്ചിട്ട് ബി ടു ബി ബിസിനസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റാണ് കൊടുക്കുക ഹെൽമെറ്റാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഹെൽമെറ്റ് എക്കണോമി നമുക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് പീസ് ഓർഡർ വന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇത് അത് ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ടാക്സ് പോർഷൻ നമുക്ക് എൻട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് എസ് ജി എസ് ടി സി ജി എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എസ് ജി എസ് ടി എത്രയാണ് സി ജി എസ് ടി എത്രയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളിവിടെ എൻഐബിൾ ചെയ്യാണ് അതായത് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം അതായത് സൈസ് ഓർഡർ റേസ് റേസ് ഓൺ വേസ് ഓഫ് ഇട്ട് നമുക്ക് ഐട്ട് കഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് സൈസ് ഓർഡർ കിട്ടി അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സൈസ് ഓർഡർ റേസ് ചെയ്
മെറ്റീരിയൽ ഡെസ്പാച്ച് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഓർഡർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നറേഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നീട് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനാണ് അത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നേരെ അതായത് നമുക്ക് പതിനഞ്ചിന് ഓർഡർ വന്നു പത്തെണ്ണം ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഡെലിവറി നോട്ട് അയക്കി ഇനി അടുത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് നമ്മൾ ഓർഡർ നമ്പർ ടു ആണ് ഈ ടു ആയിരിക്കും നമ്മളിവിടെ ഇനി സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സ് അതായത് നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തു എസ് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മൾ അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ വരാം ഇവിടെ സെയിൽസ് സെയിൽസ് ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അക്കൗണ്ടിങ് വൗച്ചറിൽ വന്നിട്ട് തേർഡ് പ്രോസസ് അതായത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഐ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എഫ് ഐ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമ്മളിവിടെ വാച്ച് ടൈപ്പ് എടുത്ത് ബി ടു ബി സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ നീ അക്കൗണ്ട് പാർട്ടി അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ആ പാർട്ടിയുടെ പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൽ മതി ആ പാർട്ടി പേര് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് നമ്പർ വരും അതായത് ഏതാണ് ഓർഡർ നമ്പർ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്യാൻ വരും ഇപ്പോൾ ടു ആണ് ട്രാക്കിംഗ് നമ്പർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ആവും അതായത് നമ്മളിത് എൻ്റർ ചെയ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഡെലിവറി നോട്ട് പ്രകാരം ഓർഡർ നമ്പർ പത്തെണ്ണം വന്നു പതിനഞ്ചിന് ഓർഡർ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്തെണ്ണം ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പത്തെണ്ണം അതെല്ലാം ബില്ലടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ആ ഒരു സൈക്കിൾ പ്രോസസ്സ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞു അതായത് വൺ ടൈം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ട്രാക്കിങ് കിട്ടി ഇനി ഇത് നമ്മളിവിടെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എനിക്ക് എൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്ന വിചാരിക്കാം അതായത് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് പെൻഡിങ് ഉണ്ട് സെയിൽസ് പെൻ ഓർഡർ എത്ര പെൻഡിങ് ഉണ്ട് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വരാം ഇനി എൻ്റെ ബുക്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡ്യയിൽ വന്നിട്ട് സെയിൽസ് ഓർഡർ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എടുക്കുക അതിൽ നമുക്ക് ലഡ്ജർ വൈസ് എടുക്കാം അതായത് സെയിൽസ് ഓർഡറിൽ വന്നിട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾക്ക് ലഡ്ജർ അതായത് ഐടെക് ഏജൻസി പെൻഡിങ് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഐടെക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഐടെക്കിന് അഞ്ചാൽ മാറ്റി പെൻഡിങ് ഉണ്ട് അതായത് പതിനഞ്ചിന് ഓർഡർ വന്നു അഞ്ചിന് ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തുള്ളൂ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരും അതായത് രണ്ട് സെയിൽസ് ഓർഡർ നമ്പർ ടൂവിൽ പതിനഞ്ചിന് റേസ് ചെയ്തു ഡെലിവറി നോട്ട് ഒന്നിൽ പത്തനം ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തു സോ നമുക്ക് സെയിൽസ് ഇൻവോയ്സും പത്തനം ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തു ആ ട്രാക്കിംഗ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൂടെ കിട്ടി ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കോൺഫിയർ ചെയ്യാം അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കോൺഫിയർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ സെയിൽസ് ഓർഡർ ക്ലിയർ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്താണ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് എന്താണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് റിപ്പോർട്ട് വേണ്ടത് റിപ്പോർട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ പോയി അത് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ആണ് അവിടെ നിന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ വന്നാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്നിട്ട് സോറി ഞാൻ ഇൻവെൻറ്ററി വാച്ചിൽ വന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒരു ഡെലിവറി നോട്ട് ഇടിയാണ് അതായത് ഞാൻ മാസം അവസാനമാണ് ഡെലിവറി നോട്ട് അടിക്കാൻ വിചാരിക്കും ഓക്കെ സംടൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ സാധനം ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തു പക്ഷേ ബില്ല് അടിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്നോയിസ് ബി ടു ബിയിൽ ലഡ്ജർ വന്നിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് അഞ്ചെണ്ണം ബാലൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അഞ്ചെണ്ണം മാത്രമേ അതിൽ വരുള്ളൂ മുമ്പ് പതിനഞ്ചെണ്ണം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം മാത്രമേ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യണം ഈ ഓപ്ഷൻ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഇതിൽ വരിക അതായത് നമ്മുടെ റിപ്പോർട്ടിൽ വരിക ഡിസ്പ്ലേയിൽ വന്ന് ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റ ഇൻവെൻറ്ററിയിൽ വരിക ഇവിടെ വന്ന് നമുക്ക് സെയിൽസ് ബിൽ പെൻഡിങ് അതായത് ബിൽ പെൻഡിങ് ഉണ്ടതായ വേണ്ടി അതായത് നമ്മൾ ഡെസ്പാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പെൻഡിങ് കൊണ്ടിട്ടാണ് അതായത് ലാസ്റ്റ് ഡെലിവറി നോട്ട് നമ്പർ ടൂവിൽ നമ്മൾ മൂന്നെണ്ണം ഡെലിവറി ച